இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல கிராமத்து ஸ்டைல் கம 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 நம்ம எக்ஸாக்டா நம்ம சொல்லணும்னா பாட்டி வைக்கிற மீன்ஸ் எல்லாம் எப்படி செய்யறதுன்னு பாட்டி கிட்டே கேட்டு நம்ம செஞ்ச ஒரு ரெசிபி இன்னைக்கு நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணிருக்கோம் அதுவும் வந்து மண்சட்டியில செஞ்சு ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பா வீடியோவை ஃபுல்லா பாருங்க ரொம்பவே டேஸ்டா வந்துருந்துச்சு கண்டிப்பா நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க அது காரப்பொடி மீன் யூஸ் பண்ணி ஸோ இப்ப ரெசிபி உள்ள போலாம் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு முருங்கைக்காய் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு ஒரு ஆறுல இருந்து ஏழு கத்திரிக்காய் பாதி வெங்காயம் சாப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இரவு இருபத்தஞ்சு காரப்பொடி மீன் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஜார்ல வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி ரெண்டு கொஞ்சோண்டு பூண்டு போட்டு நல்லா அரைச்சி வச்சிருக்கோம் இந்த மாதிரி பேஸ்டா இப்போ மீன் எடுத்திருக்கோம் சோ பாட்டி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா வந்து அருவாமனையில ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ்ல வந்து எல்லா வேலையுமே கடகடான்னு முடிச்சு அரிஞ்சிடுவாங்க சோ நமக்கு அந்த அளவுக்கு தெரியல சோ இந்த ப்ரொசீஜர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம் லைக் கத்திரிக்கோல் யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லா பெறால் எல்லாம் எடுத்துட்டு முள்ள எல்லாம் எடுத்துட்டு கிளீன் பண்ணி எடுத்திருக்கோம் சோ காரப்பொடி மீன் வந்து நம்ம ஆயும் போது முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்த தலையை வந்து நம்ம கட் பண்ணக்கூடாது சோ தலையை வந்து நம்ம முழுசா கட் பண்ணி அந்த மீன் கொதிக்கும் பொழுது ஃபுல்லா குழஞ்சு போயிடும் அந்த முள் எல்லாமே வந்து ஃபுல்லா வந்து நம்மளோட சால் நல்லா அப்படியே வந்து கிரேவியில ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆயிடும் சோ அதனால பாத்தீங்கன்னா சைட்ல இருக்கிற அந்த இதை மட்டும் அந்த வேஸ்டேஜ் மட்டும் எடுத்துட்டு அந்த தலையோட நம்ம வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு வைக்க பார்க்கணும் சோ மீன் பாத்தீங்கன்னா பக்கவா நம்ம இந்த மாதிரி வந்து கிளீன் பண்ணி வச்சுக்கணும் உள்ள அந்த இருக்கிற வெள்ள கலர்ல இருக்குது இல்லையா அந்த கருப்பு கலர்ல அந்த அழுக்கு எல்லாமே வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டா ரிமூவ் பண்ணிடணும் ஒரு மூணுல இருந்து நாலு தடவை உப்பு போட்டு ஒராசி நம்ம மீனை வந்து இந்த மாதிரி கிளீன் பண்ணி பக்கவா எடுத்து வச்சிருக்கோம் சோ மீன் வந்து ஒழுங்காக கிளீன் பண்ணலாம் சாலை வந்து ரொம்ப ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் தெகிட்டிடும் நமக்கு இப்போ ஒரு ஜாரில் பார்த்தீங்கன்னா மிளகும் சீரகமும் அரைக்கிறதுக்கு எடுத்து வச்சிருக்கேன் அந்த ஸ்பூன் சைஸ் வந்து பார்த்துக்கோங்க இப்போ புளி வந்து ஒரு எலுமிச்ச சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்து நான் ஊற வச்சிருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சிருக்கேன் பேஸ்ட் வெங்காயம் தக்காளி அதுக்கப்புறமேட்டுக்கா பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு ரெண்டு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி ஒரு கை நிறைய பூண்டு அதுக்கப்புறம் புளிசார் வந்து அதில் ஊற்றிக்கிறோம் இப்போ ஸோ நல்லா கரைச்சி அந்த புளிசாரை வந்து நீங்கள் வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க திப்பி தட்டாமல் வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க ஸோ நம்ம வந்து இப்போ எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் என்ன ஆட் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா உப்பு ஃபர்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் மிளகாத்தூள் இப்போ வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கூட ஆறு ஸ்பூன் வந்து தனியா தூள் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் பொடியும் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சட்டி எடுத்திருக்கோம் சட்டி வந்து நல்லா காய வச்சு எடுத்திருக்கோம் நம்ம சட்டியே இப்போ சட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து எண்ணெய் கொஞ்சோண்டு கடுகு அதில் சேர்த்துக்கிறோம் எண்ணெய் காஞ்ச விட்டு அப்புறம் கொஞ்சோண்டு வெந்தியம் சேர்த்துக்கிறோம் இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அரைச்சி வச்ச அந்த மிளகு சீரக பொடியை வந்து சேர்த்துக்கிறோம் ஒன்றும் பாதியமாக அரைச்சிக்கோங்க முழுசாக அரைக்கக்கூடாது ஒன்றும் பாதியமாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஸோ அவ்வளோ வாசனையாக இருக்கும் அந்த எண்ணெயில் போட்டு தாளிக்கும் பொழுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம அந்த பாதி வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பாதி வெங்காயத்தை எடுத்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து அந்த ஒரு தக்காளி மீடியம் சைஸ் தக்காளி இருக்கு இல்லையா அந்த தக்காளி எடுத்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க ரொம்ப இது வந்து மேஷி ஆகணுன்ற அவசியம் இல்லை ஓரளவுக்கு நம்ம வதக்கிக்கிட்டாலே போதும் ஸோ இந்த அளவுக்கு ஸ்டேஜ் வந்த பிறகு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் உடச்சிலாம் விட தேவையில்ல இந்த அளவுக்கு முழு பச்சை மிளகாவே நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அரிஞ்சு வச்சிருக்க கத்திரிக்காய் அஞ்சுலேருந்து ஆறு கத்திரிக்காய் அந்த கத்திரிக்காவை போட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் முருங்கக்காய் அந்த கத்திரிக்காய் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதும் முருங்கைக்காவும் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இப்போ அந்த காய் வேகிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அந்த காய் வேகிறதுக்காக கத்திரிக்காய் வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே வந்துடும் முருங்கைக்காய் வந்து கொஞ்சம் டைம் ஆகும் பட் தென் வந்து கத்திரிக்காய் நமக்கு நறுக்கு நறுக்குன்னு இருக்கிறதோட அந்த மீன் சாலால் கொஞ்சம் குழஞ்ச வாக்கில் இருந்தால் தான் அது ஒரு தனி டேஸ்ட் கொடுக்கும் நமக்கு அந்த மீன் சாலாவுக்கும் அந்த ஃபிஷ்ஷுக்கும் அந்த கத்திரிக்காய் குழஞ்சதுக்கும் அந்த முருங்கை நெத்து நெத்தாக இருக்கிறதும் அது ஒரு தனி டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சிருக்கேன் அந்த புளி கரிசல் ப்ளஸ் வெங்காயம் தக்காளி கிரேவி அது எல்லாத்தையுமே நம்ம அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம்
ஸோ இந்த கொரோனா டைமில் எல்லாருமே மிளகு மிளகுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு உங்களுக்கு வந்து சாலமும் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் உடம்புக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தி இப்போ வந்து நம்ம கிளீன் பண்ணி வச்சுருக்க மீன் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் கிட்டத்தட்ட நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபதுக்கு மீன் மேலே வந்து இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மீன் நிறையா இருந்தால் தான் மீன் சாலாம் கூட டேஸ்ட்டே அந்த வாசமே அப்போ தான் வரும் இப்போ நான் சட்டியில் சமைச்சிருக்கேன்றதுக்காக கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ மினிட்ஸில் வந்து நான் இதை ஆஃப் பண்ணிடுவோம் பிகாஸ் சட்டி வந்து ஆல்ரெடி ஹீட் வந்து ரீட்டெயின் பண்ணும் ஹீட்டு சூடை வந்து தக்க வச்சுக்கும் நம்ம ரொம்ப நேரம் அதை கொதிக்க விட்டோன்னா ரொம்ப சீக்கிரத்தில் வந்து மீன் எல்லாம் குறைஞ்சிடும் ஸோ சட்டியில் போட்டதும் ஒரு டூ மினிட்ஸில் நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான டேஸ்டியான எம்மியான கிராமத் ஸ்டைல் மீன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ எல்லாருமே டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபுட் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் லீட் பண்ணுங்கள் ஸோ அண்ட் தேட்ஸ் இட் கண்டிப்பாக இன்னொரு ரெசிபி இன்னொரு சூப்பர்பான ரெசிபியில் வந்து நம்ம மீட் பண்ணலாம் அன்டில் தென் பை மறக்காமல் நம்ம சேனலில் இதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்திங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட ரிவ்யூஸை கீழே வந்து கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் த